നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ചിത്ര ജെയിംസ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ട്രാൻസ്മിഷൻ മെഡിസിൻ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോട്ടയം ജൂൺ പതിനാല് ലോക രക്തദാന ദിനമായിരുന്നു സന്നദ്ധ രക്തദാനത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ദിനമാണ് ഈ രക്തദാന ദിനം ഇത്തവണത്തെ രക്തദാന ദിനത്തിന് നമ്മുടെ തീം സേഫ് ബ്ലഡ് സേവ്സ് ലൈഫ്സ് അതായത് രക്തം ജീവനുകളെ രക്ഷിക്കും സേഫ് ബ്ലഡ് അതായത് സന്നദ്ധമായ രക്തദാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബ്ലഡ് അത് കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആയിരിക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ പേഷ്യൻസിന് വേറെ അസു രക്തത്തിൽ കൂടെ വരുന്ന അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ നല്ല സേഫ് ബ്ലഡായിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സന്നദ്ധ രക്തദാനത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ നമ്മൾ രക്തദാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും നമുക്ക് രക്തം ദാനം ചെയ്യുകയും ഒത്തിരി അധികം ജീവനുകളെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ രക്തദാന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒത്തിരി അമ്പത് തവണയിലധികം കൊടുത്ത ഡോണേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ജീവിച്ച രക്ഷിച്ച ജീവിതങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇവർക്ക് പോലും അറിയത്തുണ്ടാവില്ല ഈ ബ്ലഡ് ആർക്കാണ് കിട്ടിയതെന്ന് പോലും അറിയാതെ അങ്ങനെ ഒരു സേവനം ചെയ്യാൻ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ നമുക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഭാഗ്യമാണ് എല്ലാവരും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റണം രക്തദാനം ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യം വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴും ആവശ്യം വരും എന്നൊരു ഇത് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും രക്തം കൊടുക്കാനും എല്ലാ മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഫോർ മന്ത്സിലൊരിക്കലും ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് ഈ രക്തദാന ദിനത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും രക്തം ദാനം ചെയ്യുക രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ മുമ്പോട്ട് വരിക ഒരു രക്തം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ഘടകങ്ങളായി വേർതിരിച്ച് നാല് ജീവനുകളെയാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ക്രയോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് എന്നിങ്ങനെ നാല് കഥ ഘടകങ്ങളായി നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള നാല് രോഗികളാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അന അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്കും നമുക്കും ആവശ്യങ്ങൾ വരാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രക്തം കൊടുത്താൽ നമുക്കും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് കിട്ടുകയും ഒത്തിരി പേരുടെ ജീവിതം രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം എല്ലാവരോടും ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വോളണ്ടറി ആയിട്ടും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടും ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു നമസ്കാരം ലോക രക്തദാന ദിനത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലായിട്ട് ക്യാമ്പുകളായിട്ടും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പി ബി ഡി എയുടെ രക്തദാന ക്യാമ്പാണ് നമുക്ക് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെച്ച് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ രക്തദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും പറയും ആരൊക്കെയോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പോയി ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ രക്തദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവൻ്റെ അംശമായ മുന്നൂറ്റമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റമ്പത് മില്ലി ബ്ലഡ് മറ്റൊരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് രക്തദാനത്ത് രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ലോക രക്തദാന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എൺപതാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇന്ന് രക്തം ദാനം ചെയ്തു എച്ച് ബി പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ടേ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് രക്തം ദാനം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എച്ച് ബി പതിനാറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കൂടുതലായാൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് കളയുന്ന ബ്ലഡ് നമ്മൾ അണുക്കൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് വേറെ ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം രക്തദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നശിക്കാറായ കോശങ്ങൾക്ക് പോകാനും പുതിയ കോശങ്ങളുണ്ടാകും കൊളസ്ട്രോൾ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വന്ന് നമുക്ക് അറ്റാക്കോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കും നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് രക്തം ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പകുതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പകുതി നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ആ കാര്യം പറയാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ബ്ലഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പുതിയ ബ്ലഡ് വരും അത് അത് വന്ന് പിന്നെ മൂന്ന് ആഴ്ച കൊണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് എച്ച് ബി ക്ലിയർ ആവും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഓക്കെ ആവും മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലേ ഇപ്പോൾ രക്തം ദാനം ചെയ്യാവുള്ളൂ നമുക്ക് നിങ്ങളെ കഴിയുന്നവരെല്ലാവരും രക്തം ദാനം ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ജീവൻ മരിക്കാൻ ഇടയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളൊരു കുറ്റവാളിയാണ് നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പ
അപ്പോൾ അത് വേറെ ഡോണേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ അതായത് ഇപ്പം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പതിനേഴ് തവണ ഞാൻ ബ്ലഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ചാണ് അവർ അവാർഡ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കാറ്റഗറി നിശ്ചയിച്ചത് അതുകൂടാതെ എസ് എച്ച് മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ കോട്ടയം കാരിത്താസ് ഹോസ്പിറ്റൽ കോട്ടയം അങ്ങനെ ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഒരു റെയർ ഗ്രൂപ്പാണ് ബി നെഗറ്റീവ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യക്കാർ എവിടെയാണോ അവിടെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് ദാനം ചെയ്യുക എന്നത് ഇപ്പോഴും പലർക്കും ഒരു ബാലികേറാമല തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ പല ഡോണേഴ്സിനെയും വിളിച്ച് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറയണ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അയ്യോ ബ്ലഡ് കൊടുത്ത ക്ഷീണമാവില്ലേ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് തുടക്കം മുതലേ നമ്മൾ ആ ഒരു പേടി ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല വളരെ കുറച്ച് നാൾക്കൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞൊരു സത്യമുണ്ട് രക്തം കിട്ടാതെ മരിച്ചു ആവശ്യത്തിന് രക്തം കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും ഈ രക്തദാനത്തിന് വില്ലിങ്ങായിട്ട് മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നാലും പത്ത് യൂണിറ്റുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന രോഗികൾക്ക് എല്ലാ മാസവും ഇത് ഇങ്ങനൊരു കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് വരുന്ന ഓരോ കോളുകളിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാം എന്തോരം അങ്കലാപ്പോടെയാണ് ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറവാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കോളേജ് കുട്ടികളൊക്കെ വില്ലിങ്ങായി ഇൻട്രസ്റ്റോടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തൂക്കക്കുറവാണ് അമ്പത് കിലോയോ അതിന് മുകളിലോ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്ലഡ് ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എച്ച് ബി കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല മിനിമം പന്ത്രണ്ട് എങ്കിലും ഉള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എച്ച് ബി ആ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ലേഡീസിന് എച്ച് ബി തീരെ കുറവാണ് ഇപ്പോഴെന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഞാനും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാത്തതോ നല്ല ഭക്ഷണം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാത്തതോ ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ജങ്ക് ഫുഡിൻ്റെ പുറകെ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാവാം ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്തായാലും നമ്മളിലെ പലരും ബ്ലഡ് ദാനം ചെയ്യാൻ ഇനി മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഷോർട്ടേജുകൾ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും വരാറുണ്ട് ഇപ്പം ഒ പോസിറ്റീവ് ബി ഇൻ പോസിറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതിങ്ങനെ കിട്ടാൻ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഒക്കെ ധാരണ പക്ഷേ റെയർ ഗ്രൂപ്പിനേക്കാളും പാടാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളും കൂടുതലായി ഈ രംഗത്തേക്ക് വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കാരണം ബ്ലഡ് ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് പോലും പേടിയാണ് ഞാൻ പോലും പതിനഞ്ച് തവണയോളം ബ്ലഡ് ദാനം ചെയ്ത് വീട്ടിലറിയാതെയാണ് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് തവണ ആയെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അമ്മ പോലും ആകെ ഞെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം അവരൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള അമ്മമാരാണേലും കുട്ടികളാണേലും അവർക്ക് ഈ ഒരു രംഗത്തേക്ക് തീർച്ചയായും കടന്നു വരാനും മക്കളെ അതിനു വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കാനും കഴിയും കഴിയണം കാരണം നമ്മുടെ മുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ബ്ലഡ് എടുത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ക്ഷീണമോ ഒരു അസ്വാഭാവികം പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ ബ്ലഡ് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ശരീരത്ത് തിരിച്ച് കയറുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാവിയിലോ അപ്പോഴോ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന തുക പതിനായിരം അതിന് മേളിൽ തുകയാണ് പക്ഷേ ഓരോ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം കൂടുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലത് അല്ലെ നമ്മൾ ബ്ലഡിൻ്റെത് അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മളത് അതിനകത്തുള്ള വേരിയേഷനും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയും ഉണ്ട് നമുക്കതിനുള്ള കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രക്തം
നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പും ഈസി ആയിട്ട് നടക്കുന്നു അത് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയും നമ്മളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനും മറ്റ് അതുവഴി ഒരു രക്തദാനം ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു സൽക്കലാവസ്ഥ ലോക രക്തദാന ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന സന്നദ്ധ രക്തദാതാക്കളെ ആദരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് അതിമേ തന്നെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു രക്തദാനം മഹാദാനം എന്ന ആപ്തവാക്യം നാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകമെമ്പാടും ഓരോ തുള്ളി രക്തം കൊണ്ടും ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനവുമായി രക്തദാതാക്കൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ആദ്യമായി തന്നെ ഞാൻ ഈ രക്തദാന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കലാലയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അന്ന് ആ കലാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ സഫയിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ആ കലാലയത്തിൽ നിന്നും രക്തദാതാക്കളെ ഓരോ ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് രക്തം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ കലാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആശുപത്രികളിൽ എത്തിച്ച് രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് രക്തദാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയെട്ട് പ്രാവശ്യം രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നതിനും അപ്പാറൈസിസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നതിനും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ നേതൃപരമായി നിന്നുകൊണ്ട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്തദാതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാനായിട്ടും ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മുന്നൂറിലധികം രക്തദാതാക്കളെ ഇവിടെ എത്തിച്ച് രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ മഹത്പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും മുന്നോട്ട് രക്തദാനം ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ രീതിയിൽ നടത്തുവാനായിട്ട് എല്ലാ ആളുകളും രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മുൻപോട്ടും കേരളത്തിലെ യുവജന സംഘടനയായ ഡി വൈ എഫുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇനിയും ഓരോ പ്രാവശ്യവും നിരവധിയായിട്ടുള്ള രക്തദാതാക്കളെ എത്തിച്ച് ഈ രക്തദാനം ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കുകയും അതോ അതുപോലെ തന്നെ രക്തദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓരോ ആളുകളും വിദ്യാർത്ഥികളായിക്കോട്ടെ യുവജനങ്ങളായിക്കോട്ടെ ആരുമായിക്കോട്ടെ അൻപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളതും അൻപത് കിലോ ഭാരത്തിന് മുകളിലുള്ള ആളുകളും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് രക്തദാനം ആ രക്തദാന പ്രവർത്തനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു എല്ലാ ആളുകളും ഈ രക്തദാനം ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ഓരോ ജീവനും വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി എല്ലാ ജീവനുകളും നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മഹത് പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാകണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഹലോ ഞാൻ രമേശ് കെ പി മാനൂർ കുറുപ്പന്തളം സ്ഥലത്താണ് താമസം ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ രക്തദാന സേനയിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് നൽകുന്നത് ഞാൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ മാനൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധങ്ങളായ ഞങ്ങളുടെ എതിർപക്ഷത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ പോലും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണവും അവരുടെ പ്രതീക്ഷയും ഒക്കെ ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് രക്തദാന സേന മാഞ്ചു പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു അമ്പതിലേറെ തവണ ഞാൻ ബ്ലഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ നവജീവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് ഒരു നേപ്പാൾ സ്വദേശിക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി അയാളുടെ ഒരു ഓപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ വന്ന് നവജീവൻ ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡെല്ലാം കൊടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നേപ്പാൾ സ്വദേശിയുടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡായിട്ടുന്ന ആൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപ ചുരുട്ടി കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം വേദനാനകമായ ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം 
ബ്രെഡ് കൊടുത്തതിന് കൊടുത്തിട്ട് ആരോട് ഇന്ന് പ്രതിഫലം പറ്റില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ തുക പിരിച്ച് അയക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ രക്തദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ മേടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ആ ധാരണ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേര് ഷിബു തെക്കേമറ്റം ഞാൻ പാല സ്വദേശിയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് സന്നദ്ധ രക്തദാന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജില്ലാ സന്നദ്ധ രക്തദാന സമിതിയുടെയും ജനമൈത്രി പോലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാല പ്ലാറ്റ്ഫോർത്തിൻ്റെയും ജനറൽ കൺവീനറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ സ്വന്തം അധ്യാപികയ്ക്ക് രക്തം ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ അമ്പതോളം ചെറുപ്പക്കാരെ ചേർത്ത് ഒരു ചെറിയ രക്തദാന സേന രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വന്നത് അതിനുശേഷം മറ്റ് പല മേഖലയിലും നിരവധി സംഘടനകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് രക്തദാന സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനോടകം ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ നൂറ്റി അഞ്ച് തവണ സ്വന്തമായിട്ട് രക്തം ദാനം ചെയ്യുവാനും ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികളെ രോഗികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് രക്തം ദാനം ചെയ്യിപ്പിക്കുവാനും ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർന്നും ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ തീരുമാനവും ആഗ്രഹവും അതിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്നെ കൂടി ഓർക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞ പോലെ രക്തദാന രംഗത്ത് നിരവധി സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു മൊത്തമായിട്ടൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ആവശ്യവും ഉണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം നിരവധി സംഘടനകളാണ് അത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെയും യു യൂത്ത് സംഘടനകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സാമൂഹിക സംഘടനകളെല്ലാം രക്തദാന രംഗത്തുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴി കൊണ്ടുവന്ന് ആരും രക്തം കിട്ടാതെ മരിക്കുന്നതിന് ഇടവരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വയം ചിന്തിക്കേണ്ടത് രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ ആദ്യമായിട്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ശരിക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ആർക്കും രക്തം ദാനം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അമ്പത് കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള പക്ഷേ പലരും അതിന് വരാതെ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇത് അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾക്കോ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾക്കോ രക്തം ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോഴെങ്കിലും ആ കുടുംബത്തുള്ള ആർക്കെങ്കിലും മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മരുമക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കോ ആർക്കെങ്കിലും രക്തം ദാനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവർ ആ വ്യക്തിക്ക് രക്തം കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് സംഘടനകളിലേക്ക് ഓടി വരാവൂ എന്നാണ് എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥനയുള്ളത് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ആരും രക്തം കിട്ടാതെ നെട്ടോട്ടം ഓടേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരികയില്ല കേരളത്തിൽ ആരും രക്തം കിട്ടാതെ മരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരികയല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വീട്ടുകാരും എല്ലാ കുടുംബക്കാരും സ്വന്തം അച്ഛനോ സ്വന്തം മക്കൾക്കോ ഒക്കെ രക്തം നൽകാൻ വേണ്ടി മുമ്പോട്ട് വരണം എന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ടി വി ബിജു ഞാൻ വൈക്കം വടയാർ ആണ് എൻ്റെ സ്വദേശം ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഓണന്റെ രക്തദാന സംവിധാനത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കോളേജ് ജീവിതം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ബ്ലഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടു കൂട്ടുകാരൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സർജറി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് വലിയ ഒരു ഗൗരവമൊന്നുമില്ല കാരണം ഓരോ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്ലഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് വലിയ അപകടമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത് ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ ഒട്ടേറെ യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ പോലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് അങ്ങനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ശാരീരിക
ഉടനെ തന്നെ ഈ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നതിനും മറ്റ് ആളുകളെയും മറ്റ് ചെറുപ്പക്ക വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ ഈ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഡി വൈ എഫ് ഐ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മേഘലാ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ഒട്ടേറെ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് ബ്ലഡ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വടയാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ രംഗത്ത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് വടയാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം പേരുടെ രക്തദാന സേന തന്നെ ഈ ഡി വൈ എഫ് രംഗത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടുകൂടി ആ പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഒട്ടേറെ സഹകളെയും ചെറുപ്പക്കാരെയും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ അടക്കം ഈ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ആവശ്യമായ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലഡ് വേണ്ടി വരുന്ന സമയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ആക്സിഡന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബൈപ്പാസ് സർജറി പോലുള്ള സമയത്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലഡ് വേണ്ടി വരുന്നത് അത്തരം സമയത്തെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒട്ടേറെ സഹാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സനീഷ് അടക്കമുള്ളവർ സനീഷ് അടക്കമുള്ള സഹാക്കൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ അഭിലാഷ് അടക്കമുള്ളവർ ശ്രീജിത്ത് സുജേഷ് അതുൽ ദിനേശ് അടക്കമുള്ള ആള് സഹായക്കൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അജ്മോൻ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞത് സുബിന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ആൾ അതുപോലെ ജയദേവൻ ഞാൻ ഈ പേരുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയുന്ന ഒരു സമയവുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് പോകുന്നു മാത്രം എന്തായാലും വോളണ്ടറി രക്തദാന സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ആകെ വരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ഇത്രയും കാലത്തെ ഈ രക്തദാന സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അൻപത്തിയെട്ട് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ രക്തദാന സംവിധാനത്തിലേക്ക് മറ്റ് പല ആളുകളും ഇവിടെ പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ രക്തദാന സമയം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പോലും മറ്റ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തൊക്കെ പൊതുവെ ഉള്ളത് അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരാരും തന്നെ തയ്യാറാകാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇതൊക്കെ പേടി കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇത് എന്തോ ബ്ലഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പേടിയൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് രക്തദാനം മഹാദാനം എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം നമ്മൾ ഐ എം എയുടെയും മറ്റുമൊക്കെ ആ സന്ദേശം മഹത്തായ സന്ദേശം എല്ലാവരും കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് അത്തരം ബ്ലഡ് രക്തദാന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മുഴുവൻ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനം കടന്നു വരണമെന്ന് മാത്രം സ